Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình tối nay thứ tư ngày 15 tháng 6 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ thứ 6, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung quan trọng cấp bách thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm việc tại Vĩnh Phúc. Nhiều tín hiệu khởi sắc từ thị trường xuất khẩu lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều nay Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề xem xét quyết định một số nội dung quan trọng cấp bách thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh điều hành kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe Ủy ban nhân dân tỉnh trình bày các báo cáo tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch vốn phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Trung ương giao đợt 2 và phân bổ vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách, cải cách tiền lương, bổ sung cho đầu tư phát triển năm 2022. Tờ trình về cho phép kéo dài nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã năm 2021, thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Tờ trình về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đợt 2. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 309, đoạn từ km 7 đến km 11. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tuyến đường giao thông kết nối từ đê tả Sông Hồng đến cầu Vân Phúc. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trường Trung học phổ thông Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo sửa chữa đường tỉnh 303, đoạn từ km 0 đến km 1 cộng 520, lý trình cũ trong quy hoạch phát triển giao thông vận tải. Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 307, đoạn từ km 26 cộng 400 đến km 31 cộng 200, địa phận huyện Sông Lô. Tờ trình về chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Tờ trình về thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những cơ sở pháp lý và thực tiễn của kế hoạch, phương án phân bổ nguồn vốn đầu tư công, phân bổ vốn ngân sách địa phương, kéo dài nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, xã, việc chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất, tập trung cho ý kiến về chủ trương đầu tư công từng dự án, sự phù hợp của các dự án đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy mô của dự án, về hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư, về tiến độ hoàn thành dự án theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết về phân bổ chi tiết nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022 do Trung ương giao đợt 2 và phân bổ vốn ngân sách địa phương từ nguồn tăng thu tiết kiệm chi, kết dư ngân sách, cải cách tiền lương, bổ sung cho đầu tư phát triển năm 2022. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đợt 2 cho phép kéo dài nguồn vốn đầu tư công cấp huyện, cấp xã năm 2021, thanh toán đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và chuyển mục đích sử dụng rừng để triển khai thực hiện công trình dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Đây là các nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, cơ sở giáo dục đồng bộ với các công trình hiện đại, tạo sức lan tỏa để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn tiếp theo đã được đề ra tại nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Để triển khai kịp thời hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Thị Thúy Lan yêu cầu. Ngay sau kỳ họp này, Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ chất lượng công trình và công khai minh bạch quá trình triển khai thực hiện dự án, quản lý sử dụng vốn và các nguồn lực triệt để tiết kiệm, hiệu quả phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện tốt chức năng giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân để triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Với tinh thần trí tuệ, trách nhiệm cao của các đại biểu, kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra. Tiếp tục ngày làm việc thứ 18 kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 sáng nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật dầu khí sửa đổi. Tham luận nội dung này, đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với tờ trình của chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sự cần thiết sửa đổi luật nhằm thể chế nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về dầu khí, một lĩnh vực quan trọng đối với kinh tế đất nước. Đại biểu Quốc hội cho rằng nhiều nội dung của dự thảo luật chưa thống nhất với các quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, xây dựng, quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Và đề nghị dự thảo luật cần giả soát, đánh giá kỹ hơn về các nhóm chính sách để đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật của Việt Nam. Bên cạnh đó, cần xác định quan hệ giữa tập đoàn dầu khí và các công ty con do tập đoàn là doanh nghiệp nhà nước với mỗi khối lượng tài sản rất lớn. Nếu tất cả mọi hợp đồng đều là một bên ký hợp đồng thì toàn bộ tài sản đều phải chịu trách nhiệm và có thể bị cưỡng chế trong trường hợp có tranh chấp và phải bồi thường. Do luật liên quan đến chủ quyền quốc gia, xử lý các vấn đề quyền chủ quyền, quyền tài phán, quan hệ thương mại quốc tế, trọng tài quốc tế, xử lý xung đột. Đại biểu Quốc hội đề nghị trong quá trình soạn thảo, hoàn thiện luật cần tranh thủ ý kiến các luật sư chuyên ngành dầu khí, luật sư quốc tế để xem xét một cách chặt chẽ, kỹ lưỡng, nhất là về trách nhiệm dân sự của Việt Nam trong lĩnh vực này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện. Chiều nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 16 tháng 6 năm 1967, 16 tháng 6 năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi lễ. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Vũ Trí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 55 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an Vĩnh Phúc nói riêng. Trong 55 năm qua, lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã củng cố 19 loại mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tập trung ở trên 12.000 địa bàn, cơ quan, đơn vị, dòng họ triển khai xây dựng mô hình 4 an toàn về an ninh trật tự ở cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, nhà trường. Mô hình 5 tự quản về an ninh trật tự ở khu dân cư. Chỉ đạo xây dựng trên 10.000 tổ liên gia tự quản. Xây dựng và duy trì hoạt động 24 cụm liên kết bảo vệ an ninh trật tự ở vùng giáp danh. Từ đó đã góp phần chủ động phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an, giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng chống thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Khước, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Sau khi đi kiểm tra thực tế tại hồ Xạ Hương, huyện Tam Đảo và trạm điều tiết nước Cầu Tôn, huyện Bình Xuyên, đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh về công tác phòng
năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra nhiều đợt mưa lớn trên diện rộng với lượng mưa cao hơn trung bình hàng năm, gây ngập úng cục bộ, ước thiệt hại năm 2021 khoảng 7 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2022 thiệt hại gần 670 tỷ đồng. Để triển khai công tác phòng chống thiên tai, thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, nhanh chóng khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai, kịp thời ổn định sản xuất và đời sống của người dân vùng chịu ảnh hưởng. Công tác phòng chống thiên tai được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đồng thời xây dựng quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh với tổng nguồn quỹ gần 40 tỷ đồng trong 5 năm triển khai. Đánh giá cao công tác phòng chống thiên tai của các cấp trong tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh nhấn mạnh, mặc dù là tỉnh ít chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, tuy nhiên Vĩnh Phúc không nên chủ quan, lơ là mà cần phải chủ động hơn nữa trong công tác này. Cho rằng tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc cần chủ động hơn nữa trong việc triển khai các biện pháp ứng phó với thiên tai, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng các phương án cụ thể. Công an và quân đội là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh yêu cầu hai ngành cần chủ động tham mưu xây dựng lực lượng chuyên trách và trang bị phương tiện, thiết bị đặc trùng phục vụ công tác này. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến việc tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng ở cấp xã nhằm sẵn sàng ứng phó về các tình huống, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Việt Nam và nhiều nước đã mở cửa trở lại, khôi phục các đường bay quốc tế. Cùng với đó là nhiều thỏa thuận hợp tác về lao động đã được ký kết trong những tháng đầu năm 2022. Điều này đã giúp cho thị trường xuất khẩu lao động khởi sắc trở lại và được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới. Những ngày này khá đông người lao động đến trung tâm dịch vụ việc làm tình với nhu cầu được xuất khẩu lao động. Sau một thời gian dài trầm lắng thì đến nay nhiều lao động đã mạnh dạn đăng ký để có cơ hội xuất cảnh. Trước khi đến đây thì mình cũng chưa hiểu rõ xuất khẩu lao động như thế nào lắm. Nên đến đây tư vấn thì cũng thấy có một cái hướng đi rất tốt. Mình cũng về để tham khảo thêm một chút để có công việc nó ổn định hơn. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ Việt Nam Tình đã phối hợp tổ chức xuất cảnh cho 29 lao động đã có đơn hàng bị gián đoạn do dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền tư vấn được đẩy mạnh, hiện tại đã có trên 60 lao động đang được đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng chờ các đơn hàng xuất cảnh. Đây có lẽ cũng là tín hiệu đáng mừng khi sau hơn 2 năm thị trường gần như đồng bằng. Với những nguồn lực sẵn có của trung tâm thì cũng đã có cái kế hoạch là đi thì tới tận xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh để tổ chức cái mạng lưới công tác viên để khai thác cái lao động ở các địa phương thì chúng tôi đã phối hợp được với 19 trường trung học phổ thông, đấy, trung học phổ thông và đã tư vấn đến thời điểm này khoảng gần 6.000, gần 6.000 học sinh là đã được tư vấn về du học vừa học vừa làm và xuất khẩu lao động các thị trường. Còn tại trung tâm này những lao động như anh Tuấn có nhu cầu xuất khẩu từ thời điểm dịch đến nay cũng đã được giải quyết thủ tục xong, đang học ngoại ngữ để chuẩn bị xuất cảnh. Thời điểm dịch quá nên không nên công ty đăng ký được, đã đăng ký qua online. Thế là công ty cũng đã giải quyết đăng ký giấy tờ và bây giờ đã mở trở lại. Và bây giờ tôi bắt đầu lên nhập học. Công tác tuyên truyền tư vấn tuyển sinh cũng được trung tâm tập trung thực hiện ngay sau khi thị trường các nước mở cửa. Hoạt động chủ yếu ở ba thị trường Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi nhu cầu tuyển dụng lao động của các thị trường đang rất lớn. Tuy nhiên, theo đánh giá của trung tâm, người lao động vẫn có tâm lý nghe ngóng trong thời gian này mới mở cửa thì nó có thể nó phát sinh thêm những cái việc các bạn phải uh, xét nghiệm covid khi vào các bạn phải cách ly khi uh, nhập cảnh đấy thì cũng có những cái việc mà nó thêm kinh phí thêm cái trở ngại về thời gian thêm những cái khó khăn thế nên là nhiều cái lao động cũng như là công ty thì nghe ngóng cho cái thời gian này với kỳ vọng về một thị trường xuất khẩu lao động sẽ phục hồi mạnh mẽ trong thời gian tới cùng với việc tuyên truyền thu hút lượng lao động các đơn vị cũng đang đẩy mạnh đào tạo người lao động có trình độ, kỹ năng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng cả trong và ngoài nước.
Trung tâm Phát triển Công thương Sở Công thương vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ khuyến công năm 2022 cho cán bộ khuyến công cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, cán bộ làm công tác khuyến công được phổ biến một số văn bản pháp luật về lĩnh vực khuyến công, triển khai kế hoạch khuyến công địa phương năm 2022, định hướng xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2023, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn, lập đề án khuyến công, hướng dẫn các thủ tục hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Mục tiêu của hội nghị tập huấn nhằm trang bị bổ sung kiến thức về lĩnh vực khuyến công để cán bộ quản lý khuyến công tham gia nắm bắt và tuyên truyền, tư vấn các chủ trương chính sách hỗ trợ của nhà nước về khuyến công, đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần giúp cán bộ khuyến công các cấp nâng cao nghiệp vụ giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, nhiệm vụ công tác khuyến công nắm vững các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, vùng núi Tam Đảo có nhiều cây dược liệu quý hiếm, trong đó có cây ba kích. Để bảo tồn và phát triển loại cây dược liệu quý này, người dân xã Đạo Trù đã đưa cây ba kích về vườn nhà, áp dụng khoa học, kỹ thuật để ươm, nhân giống và chăm sóc trên quy mô lớn. Đến thăm mô hình trồng cây ba kích của ông Nguyễn Văn Sô, Chúng tôi mới thấy sức sống mãnh liệt của cây bà kích trên vùng đất này. Cũng giống như nhiều hộ dân ở địa phương, trước đây ông Xô chỉ trồng sắn trên đất vườn đồi, cho hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2010, khi thấy các thương lái về tam đảo tìm mua của bà kích rừng do bà con đào bán được với giá cao. Hiểu được giá trị và nhu cầu về của bà kích rất lớn. Trong khi đó, cây bà kích mọc hoang nhiều trên các triền núi tam đảo. Ông Xô đã vào những cánh rừng tam đảo, cắt những dây bà kích còn sót lại mang về trồng thử trên vườn đồi nhà mình. Thấy cây phát triển tốt, ông nhân giống mở rộng diện tích trồng cây bà kích với mục đích bán cho thương lái. Từ chỗ trong thử nghiệm, đến nay gia đình ông Sô trồng gần 2 hecta cây bà kích. Ông Sô cho biết cây bà kích trồng từ 3 năm có thể cho thu hoạch. Với giá bán trung bình khoảng 120.000 đồng một kg sẽ thu được từ 120 đến 168 triệu đồng một sào. Từ hiệu quả mà cây bà kích mang lại, ông Sô cùng người dân địa phương đã dần chuyển toàn bộ đất đồi đang trồng sắn và các loại cây không mang lại hiệu quả sang trồng cây bà kích. Loại cây này đã và đang làm thay đổi cuộc sống của người dân xã Đào Trù. Tôi có tìm hiểu về cái cây bà kích, nó dòng dược liệu. So với các loại cây trồng khác thì nó thật sự là không có một cái cây gì nó đạt cho hiệu quả như cây bà kích này cả. Chúng tôi vẫn vận động bà con nhân dân là mở rộng trồng cây bà kích này bởi vì là một hai năm nay là cái thị trường cây bà kích này bây giờ chúng tôi đang khan hiếm về không có cái thương phẩm để đưa ra cho thị trường. Trồng cây bà kích không khó lại tốn ít công chăm sóc, phù hợp với đất vùng đồi núi, có thể trồng dưới tán cây khác mà vẫn sinh trưởng, phát triển tốt. Đặc biệt, cây bà kích có thể tự nhân giống cây bằng cách cắt cành dầm xuống đất. Khoảng 3 năm cây cho thu hoạch củ, nhưng nếu càng trồng lâu thì chất lượng củ càng tốt, giá bán sẽ cao hơn. Có thể khẳng định, cây bà kích đã tạo việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân, đồng thời tạo nên nguồn nguyên liệu cung cấp cho các công ty trong và ngoài tỉnh, sản xuất thuốc, chiết xuất và chế biến các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Chính quyền địa phương cũng đang khuyến khích người dân chuyển dần sang trồng cây bà kích và có định hướng để đưa cây dược liệu này trở thành sản phẩm ô cốp của địa phương. Về phát triển kinh tế thì trong đó gắn liền thì phát triển cái bà kích các cái sản phẩm hướng đến ô cốp thì bà con nhân dân thì cũng đảng ủy hội đồng ủy ban cũng đã giao chỉ tiêu và giao nhiệm vụ cho các cái thôn điều phát triển, trong đó phát triển cây ba kích và những loại cây dược liệu khác đã tuyên truyền cho bà con nhân dân và phổ biến rộng rãi cho bà con nhân dân trên địa bàn xã. Hiện nay, sản phẩm của ba kích của ông Sô và các nông hộ khác ở xã Đào Trù không chỉ là nguồn dược liệu cung cấp cho nhiều công ty dược phẩm mà còn bán đi nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng. Từ sự tiên phong đi đầu của ông Sô, nhiều hộ dân ươm nhận giống cây ba kích ở xã Đào Trù đã có việc làm quanh năm, thu nhập cao và ổn định. Với vai trò là cầu nối các hoạt động nhân đạo, hàng năm thông qua cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện cuộc vận động với nhiều phương pháp, hình thức hoạt động phù hợp với sự tham gia ủng hộ của cả cộng đồng, chia sẻ tích cực của những tấm lòng nhân ái thông qua sự kết nối của hội chữ thập đỏ để giúp người nghèo vươn lên hòa nhập cộng đồng. Những năm qua, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh đã đón nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, những người con của quê hương trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ sự ủng hộ giúp đỡ đó đã làm ấm lòng những người bệnh nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Được sự quan tâm của Hội chữ Thập Đỏ Thành phố 
à, hôm nay trao quà cho cháu thì tôi đi nhận thì tôi rất là cảm ơn cái sự quan tâm của đảng và nhà nước một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn các cơ quan đoàn thể đã quan tâm đến cháu vì cháu có hoàn cảnh rất là khó khăn Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã kêu gọi các tổ chức cá nhân cùng chung sức trợ giúp ngày càng hiệu quả hơn cho người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước. Kết quả các hoạt động của Hội chữ thập đỏ đã đạt được nêu trên thì phải khẳng định là có sự đóng góp quan trọng của các tổ chức cá nhân các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã luôn luôn đồng hành cùng với Hội chữ thập đỏ trong việc chia sẻ và ủng hộ giúp đỡ kịp thời những khó khăn đối với người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Và chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, các cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh. Và đặc biệt là các câu lạc bộ, các đội nhóm tình nguyện viên chữ thập đỏ đã luôn luôn đồng hành với Hội chữ thập đỏ trong các hoạt động trợ giúp nhân đạo. Với thông điệp gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái trên tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục làm cầu nối, chuyển những tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm đến với những người dễ bị tổn thương trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo năm 2022, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết tiếp tục có những diễn biến phức tạp, thiên tai khó lường, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa bão. Huyện Yên Lạc tập trung chuẩn bị các phương án cụ thể theo phương châm 4 tại chỗ. Xã Liên Châu có gần 5 km đê trung ương và gần 460 ha diện tích gieo trồng cây nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Vào mùa mưa bão, nhiều diện tích gieo trồng của xã Liên Châu có nguy cơ cao bị ngập úng. Chính vì vậy, công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng và sẵn sàng ứng phó kịp thời với mưa bão, bảo vệ an toàn tính mạng con người, các công trình phúc lợi, tài sản, hoa màu của nhân dân, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Trước hết là hàng năm chúng tôi đều phải xây dựng cái kế hoạch phòng chống thiên tai và phân công hai tiểu ban, một tiểu ban là hậu phương, một tiểu ban là tiền tuyến. Tất cả những cái nội dung có phân công trực tiếp đến con người cụ thể. Đồng thời kiểm tra là nhân lực, vật lực theo phương châm bốn tại chỗ thì kiểm tra đến chi tiết từng người trong cái lực lượng là phòng chống thiên tai của các thôn trên cái tổng số là 110 người của xã. Trước diễn biến phức tạp của tình hình mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lạc đã yêu cầu các thành viên, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, ra soát tất cả các phương án, kịch bản, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống lụt bão, thường xuyên kiểm tra công tác sẵn sàng bốn tại chỗ, chuẩn bị sẵn các phương tiện cứu hộ cứu nạn để chủ động khi có thiên tai xảy ra. Đặc biệt, chuẩn bị tốt cho cuộc diễn tập ứng phó bão lụt tìm kiếm cứu nạn huyện năm 2022 diễn ra thành công nhằm bổ sung điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện và các đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì huyện ủy hội đồng dân, ủy ban nhân huyện là xác định đây là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Và ngay từ đầu năm thì huyện ủy hội đồng dân, ủy ban huyện đã có những văn bản chỉ đạo và chỉ thị để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ban hành các cái quyết định để kiện toàn, ban hành các kế hoạch, phương án để chủ động ứng phó trong các tình huống có thể xảy ra. Theo chỉ đạo của tỉnh thì năm nay huyện Yên Lạc diễn tập phòng chống lụt thiên tai tìm kiếm cứu nạn và xác định điểm đáy đó là Yên Phương và hiện nay thì các công tác chuẩn bị chúng tôi đã đang đi theo đúng cái lộ trình cái kế hoạch mà tỉnh đã đề ra. Để công tác phòng chống thiên tai mưa lũ đạt hiệu quả, ngoài sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, người dân cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó để cao cảnh giác, xử trí kịp thời khi thiên tai xảy ra. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.